Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui hoje em mais um evento dentro dessa mostra virtual permanente do IVL. E, e eu estou muito feliz pelo fato do professor Felipe Newell ter aceito o meu convite para falar sobre essa temática, que é uma temática bastante urgente, importante, para a gente começar a discutir em nosso país, assim como já está sendo discutido em vários lugares. Então, ele vai falar sobre a, a estrutura racial branca do campo da teoria da música nos Estados Unidos. E uh, eu diria que, uh, mesmo se, uh, ele falando especificamente desse campo da music theory, da teoria da música, isso vale para todo o, o, o grande campo dos estudos musicais. A gente já começou, duas semanas atrás, a conversar um pouco sobre essa questão racial em uma outra live que a gente fez. E eu fiz questão, eu acho importante a gente ter clara a diferença entre uma, um racismo estrutural, que é disso que se trata, a fala de hoje também fala disso, é importante diferenciar isso de um racismo mais individual, né, de comportamental. Assim, né? E a gente está falando de, de, de estruturas que, que são fortemente racistas né? e, e que uh, uh, muitas vezes esse tipo de racismo é o mais perverso porque passa despercebido por representar a normalidade. Né? Então, uh, eu acho muito importante a gente começar a debater esses temas. É um momento histórico, acho muito propício para isso. Há manifestações, protestos no mundo inteiro, depois dos recentes fatos acontecidos nos Estados Unidos. Nós temos muitos George Floyd aqui no Brasil. Eu diria que todo dia tem um George Floyd sendo assassinado aqui no Brasil. Então, a Acho que é o um momento oportuno para a gente começar a pensar essas coisas. Ah, brevemente, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Philip Ewell, é, é, é professor de, de teoria musical no Hunter College da City University of New York. Ele é doutor em, em teoria da música pela Yale University, ah, sendo orientado no doutorado pelo Alan Forte, e fez pesquisa da, sobre é, os Kriabin na tese de doutorado dele, e boa parte dessa pesquisa foi feita na Rússia. Então, atualmente, ele ele está tá, liderando, digamos assim, um movimento dentro do campo da music theory, da teoria musical nos Estados Unidos, para pensar um sistema, uma estrutura mais justa, a, em termos raciais, mas também de gênero, que isso é um, uma questão que ele faz questão de colocar junto. Então, uh, uh, Philip, thank you very much for accepting my my invitation. And uh, I was just introducing you the issue of uh, structural racism uh, versus a, a, a more individual form of racism. And, uh, see, uh, and saying that now is a, a important moment for us to, to start changing our structures. That, uh, uh, that, that uh, I also said that uh, we have a lot of George Floyds here in Brazil. Every day a, a black person is killed here in Brazil, more than one, I think. And nobody really cares. It, this is a... a, a a very bad thing that uh, this kind of things are, are so normalized here in Brazil that nobody care really care about this. Mm -hmm. So thank you very much. I I uh, I, I, uh, I pass to you uh, begin your talk. Thank you very much. Thanks, uh, Vincenzo. Uh, and before I just have my a few prefatory remarks. To follow up on your point about structural racism, um, Cliff, you're going to be doing a consecutive translation? I can. Uh, yeah. So, então, pessoal, o professor uh, Deus, bem-vindos, boa tarde. 
e ele queria também comentar sobre a fala do, do professor Vigiano. Um, it's extremely important the point. Um, Eduardo Bonilla Silva, the race scholar at Duke University, says um, white white persons often misunderstand race. For them, it's discrimination, but for people of color, it's a system or it's a structure, as you say. Okay, vou vou lá. Então é uh, importante entender uh, o sentido dessas palavras. Uh, é frequente que, segundo o professor Eduardo Bonilla, Bonilla Silva do Duke University, uh, Philip, one more time, say the last half of that so I get it absolutely correct, that when a white person... When a white person understands racism, they think of it as discrimination, but for people of color, it's a system or a structure. É, quando uma pessoa branca entende, entende a palavra uh, racismo, é uma... Oh, meu Deus. É uma discriminação, é? It's discrimination. Mas é, para uma pessoa negra, é um, é um sistema. So, to begin, thanks to, again, Vincenzo, thanks to the translators, the blog translation was beautiful. Uh, thanks to everybody for inviting me. Uh, obrigado pela, pela convite e obrigado pelos tradutores, uh, especificamente do blog, que foi uma, uma tradução linda. This, uh, my talk today was one that I gave at the Society for Music Theory last November. Essa, essa uh, palestra é uma, é uma fala que é o professor deu no Soci uh, Sociedade de Teoria de Música em novembro. Né? Novembro. Some of you know that for, uh, in the United States, music theory is a very distinct field different from historical musicology and different even from musical analysis. Bom, então, uh, alguém, uh, vocês talvez sabem que nos Estados Unidos a área, o campo de teoria de música é um, é um campo separado, uh, dis, distinto do, da música, teoria histórica uh, e até de, de análise. Teoria de música é um campo separado. And finally, uh, when I speak about music theory here in New York City, and as I did at the at the Society for Music Theory, I very much think of music theory in the United States, even though I'm speaking to you in Brazil. É, quando o professor fala em, em, neste campo uh, teoria de música, music theory, music theory ele está se referindo ao campo de teoria de música do Estados Unidos, que existe no Estados Unidos, Unidos, mesmo se ele está falando com a gente aqui no Brasil. And so, music theory's white racial frame. A, a estrutura racial branca da teoria de música. <coughs> music theory is white. According to the Society for Music Theory, oh, I'm sorry, I need to share my screen. There you go. Okay, I think I'm sharing it now. Yes? And yes? You see that? No. No. Ainda não. It says StreamYard is sharing your screen. Now it is. Okay, good. And you can see the full slide, correct? Go ahead. Uh, yes. Go ahead. Okay, and we're first audio slide here. Here I go. Uh, Philip, can I translate that Baldwin because I think it's gorgeous? Yes, please do. Mind? Please uh, do. É, é do escritor James Baldwin. Uh, não é tudo que a gente enfrenta que pode ser mudado, mas nada pode ser mudado uh, sem enfrentar. Thank you. Sometimes it's like I notice when you're talking to white people and you say the word white, it's almost like you just stab them a little bit <laughs> every time you say it. I mean, but you don't have to be saying something crazy. Like you could just be saying a white person ate his cereal. It's like a white person hugged his mother. It's like it just each time it's like it's, you just see them like, you know, kind of flinch. flinch a little bit. So I don't like what is that? Yeah, I just flinched twice. 
Bom, essa é a fala do professor... É... Right now, I'm giving my lecture. Sorry, Philip. The, the name of the professor... I'm sorry, é... Shinjarai... Comunica. Comunica. Está falando com um colega dela em um podcast e ela fala sobre essa palavra branca. E ele fala, basicamente, que quando ele usa a palavra branca com o colega branca, mesmo se fosse uma coisa simples, tipo, a, a mulher branca tomou café de manhã, é como se fosse que ele se esfaqueou. A palavra tem uma, uma força que, que parece que é, é muito forte. E, e ele fala, o professor, que tem a sensação que a pessoa começa a encolher-se, e o colega uh, uh, Hugh também falou, é, acabei de me de recolher-me, quer dizer, a palavra é tão forte que mesmo no sentido uh, banal, cria essa, esse problema. And so I'll continue. <coughs> music theory is white. According to the Society for Music Theory, roughly 84% of the society's membership, 90% of full-time employees, and 94% of associate and full professors are white. Aside from this literal version, there's an even more deep-seated figurative whiteness that manifests itself in the composers and music theorists we choose to study. Thus, for example, I am a black person, the only associate professor who self-identified as such in the SMT demographic report, but I'm also a practitioner of what I sometimes call white music theory. A teoria de música é branca. De acordo com a Sociedade de Teoria da Música, aproximadamente 84% dos membros da sociedade, 90% de empregados em tempo integral e 94% dos professores associados e titulares são brancos. Além dessa versão literal, temos uma figurada branquitude ainda mais profundamente enraizada que se manifesta nos compositores e nos teóricos da música que escolhemos estudar. Assim, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, o único professor associado que se autoclassifica como tal no relatório demográfico da SMT. Mas eu sou também um praticante daquilo que às vezes chamo de teoria musical branca. Em 1995, the Society for Music Theory formed the Diversity Committee to increase the ethnic diversity of the membership of the society. In 1996, President Joe Strauss set the goal to diversify our, our membership, noting that of current members, fewer than 2% are African American or Hispanic. In 2018, that number had increased to only 2.9%. Thus, for over 22 years, SMT has tried to increase racial diversity by, for example, forming committees to address demographic issues, providing grant monies targeting racial minorities, and instituting programs for mentoring persons of color. Despite our efforts, we have failed. In 1995, a SMT formou um comité sobre diversidade para aumentar a diversidade étnica dos membros da sociedade. Em 1996, o presidente Joe Strauss definiu o objetivo de diversificar os nossos membros, apontando que dos atuais, atuais membros, menos de 2% são afro-americanos ou hispânicos. Em 2018, esse número tinha aumentado para apenas 2,9%. Portanto, por mais de 22 anos a SMT tem tentado aumentar a diversidade racial por meio, por exemplo, da formação de comitês voltados a tratar de questões demográficas, da concessão de fundos para as minorias raciais e da instituição de programas para orientar as pessoas de cor. Apesar dos nossos esforços, temos falido. Today, I argue for a fundamentally different approach to music theory's literal and figurative whiteness. I draw on the anti-racist work of race scholars and concepts like the white racial frame, racialized structures, and colorblind racism. I ultimately argue for a restructuring of our racialized structures, a deframing and reframing of the white racial frame in hopes 
of achieving true racial diversity. Hoje eu defendo uma abordagem fundamentalmente diferente da branquitude literal e figurada da teoria da música. Utilizo o trabalho antirracista de estudiosos da raça e conceitos como estrutura racial branca, estruturas racializadas e racismo daltônico. Finalmente, eu defendo uma reestruturação de nossas estruturas racializadas, uma desestruturação e reestruturação da estrutura racial branca, na esperança de alcançarmos uma verdadeira diversidade racial. In various works, sociologist Joe Fagan explains how a white racial frame has emerged in the United States that was generated to rationalize and ensure white privilege and dominance, dominance over Americans of color. I posit that this white racial frame is very much active today in music theory. Here's his definition, his definition of the white racial frame an overarching white worldview that encompasses a broad and persisting set of racial stereotypes, prejudices, ideologies, images, interpretations and narratives, emotions and reactions to language accents, as well as racialized inclinations to discriminate. Em vários trabalhos, o sociólogo Joe Fagan explica como uma estrutura racial branca tem surgido nos Estados Unidos que foi gerada para racionalizar e garantir o privilégio e a dominação branca sobre os americanos de cor. Eu afirmo que essa estrutura racial branca é muito ativa hoje no campo da teoria da música. Essa é uma defin a sua definição da estrutura racial branca. Uma visão de mundo branca global que envolve um amplo e persistente conjunto de estereótipos raciais, preconceitos, ideologias, imagens, interpretações e narrativas, emoções e reações a sotaques, assim como inclinações racializadas a discriminar. With respect to music theory, I stress not so much negative non-white racial stereotypes as positive white stereotypes, or as Fagan calls it, a pro-white subframe, which is fundamental to music theory and which also spurs a racialized inclination to discriminate. Perhaps the most important role of this framing is to keep the system as it is. Fagan says, one function of the white of this framing One function of the white frame is to justify the great array of privileges and assets held by white Americans as the group at the top of the racial hierarchy. White persons have held all the power in music theory. Music theory's white racial frame entrenches and institutionalizes that power. No que diz respeito à teoria de música, da música, eu enfatizo não tanto os estereótipos raciais não brancos negativos, quanto aos estereótipos positivos brancos, ou, como diria Fagan, uma subestrutura pró-branca, que é fundamental para a teoria da música e que também estimula uma inclinação racializada a discriminar. Talvez o papel mais importante dessa estruturação é o de manter o sistema do jeito que está. Fagan afirma uma função da estrutura branca é justificar a grande variedade de privilégios e recursos possuídos pelos americanos brancos, enquanto o grupo que está no topo da hierarquia racial. Pessoas brancas têm detido todo o poder dentro do campo da teoria da música. A estrutura racial branca da teoria da música reforça e institucionaliza esse poder. Sociologist Eduardo Bonilla Silva defines a racial structure as, um, I'll read this whole quote here, when race emerged, racialized social systems, or white supremacy for short, became global and affected all societies where Europeans extended their reach. I therefore conceive a society's racial structure as the totality of the social relations and practices that reinforce white privilege. 
Therein lies the secret of racial structures and racial inequality the world over. They exist because they benefit members of the dominant race. Many of our music theoretical institutions are, in fact, such racialized structures. O sociólogo Eduardo Bonilla Silva define a estrutura, a estrutura racial como a totalidade das relações sociais e das práticas que reforçam o privilégio branco. Eu vou tentar traduzir aqui. Quando a, a raça é, emergiu, a, sistemas sociais racializados ou supremacy, uh, supremacy branca uh, big, uh, se tornaram global e afetaram todas as sociedades aonde europeus uh, alcançaram. Eu, por, uh, portanto, imagino a sociedade, a, a, a estrutura racial da sociedade como a totalidade de, das relações sociais e das práticas que reforçam privilégio branco. Aí é o segredo da estrutura racial e uh, uh, desculpa, inequality é de, é desigualdade no mundo inteiro. Eles existem porque eles se beneficiam membros do, da raça dominante. Uh, the final important term from Bania Silva for today is colorblind racism, the most significant form of racism in our white racial frame. What does music theory have to do with race has been a common music theoretical colorblind refrain, which accomplishes two goals. It allows the white frame theorists to appear to be on the correct side of racism while allowing the very same racialized structures put in place to benefit uh, members of the dominant white race to remain foundational. Also note the avoidance of racial terminology, especially the terms white and whiteness, which has been a primary driver behind the neoliberal language of diversity, which I will touch on briefly later. Okay, I will go atrás aqui. É, é, muitas das nossas instituições da teoria da música representam de fato tais estruturais raciais. O último termo importante de Bonilla Silva para hoje é racismo daltônico. A forma mais significativa de racismo em nossa estrutura racial branca. O que, que a teoria de música tem a ver com raça? Tem sido uma refrão comum do daltonismo da teoria de música, que alcança dois objetivos. Permite que os teóricos da estrutura branca apareçam como estando do lado correto de racismo, enquanto permite que as mesmas estruturas racializadas. É isso, eu acho que mais nessa é, slide aqui... É, uh, racismo... Não, eu acho que eu... Desculpa, Philip, I wanted to make sure I was, I was doing correct. Okay. Vamos deixar aqui, it's okay. Uh -huh. So I begin with the in order to debunk paragraph. In order to debunk the many mythologies of music theory's white racial frame, we must confront its core beliefs head on. Our white racial frame believes that the music and music theories of white persons represent the best framework for music theory. Among these white persons, the music and music theories of whites from German-speaking lands of the 18th, 19th, and early 20th centuries represent the pinnacle of music theoretical thought. The institutions and structures of music theory have little or nothing to do with race or whiteness, and that to critically examine race and whiteness in music theory would be unfair or inappropriate. The language of diversity and the actions it affects will rectify racial disparities and therefore racial injustices in music theory. Vou, vou atrás um pouquinho. Uh, estabelecidos para beneficiar os membros da raça branca dominante permanecem sendo fundantes. Notem também o evitamento da terminologia racial, especialmente dos termos branco e branquitude, que tem sido um dos principais propulsores para trás da linguagem neoliberal, da diversidade, do qual vou falar brevemente mais tarde, agora para frente. No intuito 
de deconstruir as muitas metodologias da estrutura racial branca do campo da teoria da música, temos que confrontar frontalmente, diretamente, suas principais crenças. Nossa estrutura racial branca acredita que a música e as teorias de, da música de pessoas brancas representam o melhor enquadramento para a teoria da música. Entre essas pessoas brancas, a música e as teorias da música de brancos dos países da língua alemã dos séculos 18, 19 e início do século 20 representam o apogeu, apogeu do, uh, do pensamento teórico musical. As instituições e as estruturas da teoria da música têm pouco ou nada a ver com raça ou com branquitude, e que examinar de forma crítica raça é branquitude no, no campo da teoria da música seria injusto ou não apropriado. A linguagem da diversidade e os resultados das suas ações retificarão as disparidades raciais, portanto, as injustiças raciais no campo da teoria de música. I analyzed the seven most widely used music theory textbooks in the United States in order to cull racial data on the composers represented and the market share of the textbooks. Overwhelmingly, the music chosen to represent music theory was written by white persons. Of 2,930 musical examples in all seven textbooks, 49 were written by non-whites. This represents 1.67% of the musical examples from all textbooks, which account for roughly 96% of the market share. Analisei os sete livros didáticos da teoria mais usados nos Estados Unidos para extrair deles dados raciais sobre os compositores representados e a cota de mercado dos livros didáticos. Da, de forma esmagadora, a música escolhida para representar a teoria da música foi escrita por pessoas brancas. Dos 2.930 exemplos musicais de todos os sete livros didáticos, 49 foram escritos por pessoas não brancas. Isto representa 1,67% dos exemplos musicais de todos os livros didáticos, que representam aproximadamente 96% da cota do mercado. By comparison, once we realized that there were virtually no female composers in our music theory textbooks, we began to include them. Similarly, the first solution we will think of to solving this racial imbalance will be to find examples by black composers. But stocking our textbooks with such examples is not the solution to this problem, which is a result of framing Western functional tonality as the only organizational force in music worthy of music theory's consideration in the classroom. I'll stop there and, and split this sentence, Cliff. Ok. Em comparação, quando realizamos que não tinha virtualmente nenhuma compositora mulher em nossos livros didáticos da teoria de música, começamos a incluí-las. Da forma análoga, a primeira solução que vamos pensar para resolver a desproporção racial será de encontrar exemplos de compositores negros. Mas acumular em nossos livros didáticos tais exemplos não resolve esse problema, que é um dos resultados de considerar a tonalidade funcional ocidental como a, a única força organizacional organizacional digna de ser abordada em sala de aula. As the main musical organizational force that emerged from Europe in the 17th through 19th centuries, functional tonality is also racialized as white and a key element of Bania Silva's racial structure, which again is the totality of the social relations and practices that reinforce white privilege. Thus, Our curricular problem concerns not only the repertoire we study, but the music theories behind the repertoire. This distinction between white repertoire and white theory is of vital importance since our white frame can only envision one, that is, expanding the repertoire to include non-white composers and not the other, 
studying non-Western, non-white music theory. Como a principal força organiza organizacional musical que emergiu na Europa nos séculos de 17 e 19, a tonalidade funcional também é racializada como branca e um elemento central da estrutura racional, racial de Bonilla Silva, que, de novo, é a totalidade das relações e das práticas sociais que reforçam o privilégio branco. Portanto, nosso problema curricular diz respeito não apenas ao repertório que estudamos, mas também às teorias da música por trás do repertório. Essa distinção entre repertório branco e teoria branca é de uma importância vital, pois nossa estrutura branca pode apenas imaginar um, isto é, um, isto é, expandir o repertório para incluir compositores não brancos e não o outro estudar a teoria da música não ocidental barra não branca. This white slide, Cliff, is just meant to be something of a section break. You can say that. Uh, essa uh, slide branca é só para fazer uma, um intervalo um, um, separadamente, uh, separando uh, os temas. Okay. Mm -hmm. I continue. Lest you think I somehow wish to implicate only whiteness, I'd like to mention a person of color who was more committed to white framing, white racial framing, than anyone I know. My father, John Ewell who died in 2007. John only valued the West, and he often disparaged non-Western cultures and societies. John, who graduated Morehouse College in 1948 with Martin Luther King, ultimately got a PhD in number theory from the University of California in Los Angeles as an advisee of Ernst Strauss himself a former advisee and assistant of Albert Einstein. I'll break there, Cliff. Okay. Antes que vocês pensem que de alguma forma eu quero implicar somente a branquitude, gostaria de mencionar uma pessoa de cor que era mais engajada com a estruturação racial branca que qualquer um que eu conheça. Meu pai, John Ewell, que faleceu em 2007. John dava valor apenas ao Ocidente e muitas vezes depreciava culturas e sociedades não ocidentais. John, que se formou no Morehouse College em 1948 com o Martin Luther King, finalmente obteve um doutorado em teoria dos números na Universidade da, da, do California, Los Angeles, sendo orientado por Ernst Strauss, ele mesmo um ex-orientando e assistente de Albert Einstein. John's heroes were mathematicians such as Euler, Gauss, Fermat, or composers such as Mozart, Verdi, Rachmaninoff. John raised me to worship Western cultures, their arts, music, languages, philosophies. Though at a fairly early age, I knew his beliefs were suspect. I include the story about my father only to highlight just how pervasive white racial framing is. I know with certainty that my black father would have vehemently denied that his beliefs could have in any way been associated with the white supremacy that inheres in America's white racial frame. Much to my disappointment, he was wrong. Os heróis de John eram matemáticos, como Euler, Gauss, Fermat, ou compositores como Mozart, Verdi, Rachmaninoff. John me educou para venerar as culturas ocidentais, sua arte, música, línguas, filosofias, apesar de que, com uma idade relativamente nova, eu sabia que suas crenças eram suspeitas. Incluo a história sobre meu pai somente para evidenciar o qual profunda é a estruturação racial branca. Sei com certeza que meu pai negro teria negado veementemente que suas crenças poderiam ser de alguma forma associadas 
a supremacia branca inerente na estrutura racial branca da América. Por minha grande decepção, ele estava errado. The best example through which to understand our white frame is Heinrich Schenker, a fervent racist whose racism undoubtedly influenced his music theories, yet gets whitewashed for general consumption. It would be hard to overstate Heinrich Schenker's influence on American music theory. Whether one specifically studies Schenker and Schenkerian analysis, tonal music generally, popular music, or post-tonal topics, Schenker in many ways represents our shared model of what it means to be a music theorist. If Beethoven is our exemplar for a music composer, Schenker is our exemplar for a music theorist. After all, his is the only named music theory uh, uniformly required across top music theory graduate programs. O melhor exemplo a partir do qual entender a nossa estrutura branca é Heinrich Schenker, um racista fervoroso cujo racismo, sem dúvida, tem influenciado suas teorias da música, mas é encoberto ou branqueado para o consumo geral. Seria difícil so sobreestimar a influência da Heinrich Schenker sobre a teoria de música dos Estados Unidos. Tanto se estudamos especificamente Schenker e a análise schenkeriana, a música tonal da, de forma geral, a música popular ou tópicos post-tonais, Schenker, de várias formas, representa nosso modelo compartilhado do que significa se um teórico da música. Se Beethoven é nosso modelo exemplar de compositor, Schenker é nosso modelo exemplar de teórico da música. Afinal, a sua é a única teoria da música com nome uniforma, uniformemente exigida em todos os principais programas de pós-graduação. In his voluminous writings, Schenker often mentions race and the terms white and black as modifiers for human races. He speaks of less able or more primitive races, inferior races and wild and half wild peoples. He speaks of whiteness in relation to the animal Japanese that the white race will need to adapt in order to annihilate the Japanese animals. On Slavs, Schenker poured more scorn, writing about the Slavic half-breed that the Germans must crush them on grounds of superiority. In seus volumosos escritos, Schenker muitas vezes menciona raça e os termos branco e negro como modificadores de raças humanas. Ele fala de raças menos capazes ou mais primitivas, raças inferiores e de povos selvagens e semi-selvagens. Ele fala de branquitude em relação ao animal japonês, que a raça branca vai precisar se adaptar para aniquilar os animais japoneses. Sobre os eslavos, Schenker despejou mais desprezo escrevendo sobre os mestiços eslavos que as, os alemães devem esmagá-los por motivo de superioridade. About blacks, Schenker had the lowest of opinions. When speaking about self-governance, Schenker says in disbelief, even Negroes proclaim that they want to govern themselves because they too can achieve it. Schenker disparages the music of Blacks, especially Negro spirituals, claiming that they were completely falsified, dishonest expropriation of European music. It seems Schenker liked these spirituals since he compared them to European music, but instead of according Blacks a measure of artistic integrity, he reduces the genre to thievery, stripping it of its humanity, which in turn reflects his hatred of Blackness. After World War I, Schenker laments that Germany must endure the ignominy of France's Senegalese black troops, the advance party of its genitals, of the flesh of its flesh, of the cannibal spirit of its spirit. Note here Schenker's homoerotic objectivization and fetishization of the black male body, a common dehumanizing tactic 
of the so-called biological race science of the 19th and 20th centuries. Sobre os negros, Schenker tinha a mais baixa das opiniões. Falando de autogovernança, Schenker diz com descrença, até os negros proclamam que querem se autogovernar porque eles também podem consegui-la. Schenker menospreza a música dos negros, especialmente os ne uh, espirituais, negro spirituals, alegando que eram uma expro expropriação completamente falsificada e desonesta da música europeia. Parece que Schenker até gostava desses espirituais, já que ele os comparou, comparou com a música europeia. Mas, ao invés de considerar aos negros uma medida de integridade, integridade artística, reduz o gênero a roubo, retirando dele sua humanidade, o que, por sua vez, refleta seu ódio da negritude. Depois da Primeira Guerra Mundial, Schenker lamenta que a Alemanha tenha que suportar a desonra das tropas negras, dos senegaleses da França, o partido avançado de seus genitais, da carne da sua carne, do espírito canibal do seu espírito. Notem aqui a objetividade objetivação e fetichização homoerótica do corpo negro masculino, uma tática comum de desumanização da assim chamada ciência racial biológica dos séculos 19 e 20. <coughs> One point roundly disregarded in Schenker studies concerns his views against racial mixing. Yet there can be no doubt that he disapproved of this mixing, which figured prominently in biological race science. Schenker says, race is good. Inbreeding of race, however, is murky. Schenker expressed horror at the mixing of races in Senegalese marriage relationships and intermarrying black racial stock with a French mother. This is paramount because white racial frame authors on the rare occasion that they deal with the topic have generally called Schenker's racism cultural and not biological because linking Schenker to biological racism would ally him with eugenics, which would undoubtedly harm the promotion of his music theories. In other words, by calling Schenker's racism cultural instead of what it was, biological, our white racial frame seeks to shield Schenker from unwanted criticism. Um ponto claramente desconsiderado nos estudos sobre Schenker é o das suas visões contra a mistura racial, embora não possa haver dúvida que ele desaprovava essa mistura, que figurava proeminentemente na ciência biológica da raça. Schenker diz, raça é bom, a consanguinidade racial, todavia, é sombria. sombria. Schenker expressou horror em relação à mistura de raças nos relacionamentos de casamento dos senegaleses e no casando estoque tipo raça negra com uma mãe francesa. Isso é crucial, pois os autores da estrutura racial branca, na ocasião rara em que lidem com o assunto, têm geralmente chamado o racismo de Schenker de cultural e não biológico, porque ligar Schenker ao racismo biológico ou associaria ao eugenismo, eugenismo, o que sem dúvida prejudicaria a promoção de suas teorias da música. Em outras palavras, chamando o racismo de Schenker de cultural ao invés de que era biológico, nossa estrutura racial branca tenta proteger Schenker de críticas não desejadas. Schenker's racism presented a problem for those who promoted his works. To solve this problem, his offensive writings were, remo were either removed or whitewashed for general consumption. Joe Fagan says, the dominant racial frame has sharply defined inferior and superior racial groups and authoritatively rationalized and structured the great and continuing racial inequalities of this American society. 
in a whitewashing process, this dominant framing has shoved aside, ignored, or treated as incidental numerous racial issues, including the realities of persisting racial discrimination and racial inequality. This is precisely what has happened with Schenker in our white racial frame. O racismo, o racismo de Schenker apresentava um problema para aqueles que promoviam seus trabalhos. Para resolver esse problema, seus escritos ofensivos ou, for, ou foram removidos ou encobertos, branqueados, lavados com branca, para o consumo geral. Fagin diz, a estrutura racial dominante tem claramente definido grupos raciais inferiores e superiores, e autorita, autoritariamente racionalizado a estrutu, ou estru, e estruturado as grandes e, continuidade, e continuadas desigualdades raciais dessa sociedade americana. Num processo de acobertamento, essa estrutura dominante tem posto de lado, ignorado ou tratado como incidentais várias numerosas questões raciais incluindo as realidades da discriminação racial persistente e da desigualdade racial. É exatamente isso que aconteceu com Schenker e nossa estrutura racial branca. On this slide, I have listed six clear instances in which our white frame has shoved aside, ignored, or treated as incidental Schenker's racism stating that it has no bearing on his music theories, that it can be disregarded, that his supposed indiscretions were only peripheral ramblings. William Benjamin, citing Schenker's apparent racism, even implies that not only was Schenker not racist, he was actually a closet egalitarian. While Nicholas Cook says that perhaps Schenker was only joking when he wrote the repugnant things he wrote. Indeed, the only thing that seems to have been completely off the table in our white racial frame is simply calling Schenker the virulent racist he was. Neste slide, listei seis claros exemplos nos quais nossa estrutura branca tem posto de lado, ignorado ou tratado como incidental o racismo do Schenker afirmando que não tem influência sobre seus, suas teorias de, da música, que pode ser desconsiderado que suas supostas indiscrições eram somente divagações periféricas. William Benjamin, citando a, o aparente, a, aparente racismo de Schenker, inclusive sustenta que não só Schenker não era racista, como na verdade era um igualitário dentro do armário, enquanto Nicholas Cook afirma que talvez Schenker estivesse apenas brincando quando escreveu as coisas repugnantes que escreveu. De fato, a única coisa que tem sido totalmente fora da cogitação em nossa estrutura racial branca é de simplesmente chamar Schenker de racista virulento como ele foi. In a seventh instance of sanitizing Schenker's racism, in the preface to Schenker's counterpoint, John Rothgeb says, we urge the reader to recognize that however much Schenker may have regarded his musical precepts as an integral part of a unified worldview, they are in fact not at all logically dependent on any of his extra musical speculations. Here, Rothgeb is saying that not only was Schenker himself incorrect when he himself expressed that his racist speculations were key to his musical precepts, Rothgeb is actually implying that it would be inappropriate or unfair to examine race in Schenker's theories. Finally, in an eighth example of whitewashing Schenker, among countless others, Cook says that it would be unhelpful to make the obvious parallel between Schenker's theories on music and his theories on race. What Cook means to say here is that it would be unhelpful to music theory's white <coughs> racial frame, since it would call attention to race and whiteness. 
Em um sétimo exemplo da, de limpeza do racismo do, de Schenker, no prefácio do contraponto de Schenker, John Rothkamp diz, estimulamos o leitor a reconhecer que apesar de muitos leitores de Schenker possam ter considerado seus preceitos musicais como parte integral de uma visão de mundo unificada, essas não são, de fato, de forma alguma, logicamente dependentes de qualquer de suas especulações extramusicais. Instamos o leitor a reconhecer que, por mais que Schenker possa ter considerado seus preconceitos musicais como parte integrante de uma visão unificada do mundo, eles não são, de fato, logicamente dependentes de nenhuma das suas especulações extramusicais. Repeti, desculpa. Aqui, Rothgeb está dizendo não só que Schenker estava ele mesmo errado quando expressava que suas especulações racistas eram centrais para seus pre preceitos musicais. Roth Rothgeb está, na verdade, sugerindo que seria não apropriado ou injusto examinar a raça nas teorias de Schenker. Finalmente, em um oitavo exemplo de limpeza de Schenker, entre inúmeros outros, Cook diz que não seria útil estabelecer o paralelo óbvio entre as teorias de Schenker sobre música e suas teorias sobre raça. O que Cook quer dizer é que não seria útil para a estrutura racial branca da teoria de, da música, pois chamaria atenção para a raça e branquitude. I wish to recouple this severed link between Schenker's beliefs about music and his beliefs about people. Ironically, the person who would most agree with this recoupling is Heinrich Schenker himself, who often spoke of how his unified worldview should be considered as a whole. Ultimately, our white racial frame's removal and denial of race in the study of Schenker and his music theories represents a textbook example of colorblind racism. Eu gostaria de recriar, juntar-se novamente esse laço cortado entre as crenças do Schenker sobre música e suas crenças sobre pessoas. Ironicamente, a pessoa que mais concordaria com essa recriação é o próprio Heinrich Schenker, o qual frequentemente falava sobre como a sua visão de mundo unificada teria de ser levada em consideração como um todo. Para completar com a remoção e negação da raça de nossa estrutura racial branca no estudo de Schenker e de suas teorias musicais, temos um exemplo de livro didático de racismo daltônico. When reading Schenker's music theoretical works anew from a critical race perspective, it's actually quite easy to see his racism in his music theories. As with the inequality of races, Schenker believed in the inequality of tones. For example, compare the following two passages, one concerning people, the other music. I'll go ahead and read these two passages, Cliff, if you don't mm -hmm. mind. Mm -hmm. But on the, on the left, but let the German mind also gather the courage to report. It is not true that all men are equal, since it is rather out of the question that the incapable ever become able. That which applies to individuals surely must apply to nations and peoples as well. And then on the right, it is there, uh, the right quote is about music. It is therefore a contradiction to maintain, for example, that all scale tones between C and C have real independence, or to use a current but certainly music, musically unsuitable expression, equal rights. Lendo novamente os trabalhos de teoria da música de Schenker a partir de uma perspe perspectiva crítica racial, é realmente bastante fácil enxergar seu racismo em seu, suas teorias de, da música. Assim como Schenker acreditava na desigualdade das raças, ele acreditava na desigualdade, desigualdade dos tons, das notas, dos graus da escala. Por exemplo, comparam os seguintes dois trechos 
um sobre pessoas e a, o outro sobre música, no lado esquerdo. Mas deixamos que a mente alemã também encontre a coragem de reportar. Não é verdade que todos os homens são iguais, pois, na verdade, é fora de questão que o incapaz de se tornar capaz, torna capaz, aquilo que se aplica aos indivíduos certamente deve aplicar-se também a nações e povos, e no lado direito, sobre música. É, portanto, uma contradição sustentar, por exemplo, que todos os tons, os graus, da escala entre Dó e Dó, neste caso, uh, Dó 2 e Dó 3, tem uma independência real ou, para usar uma expressão atual, mas certamente não apropriada musicalmente, direitos, auto, e, direitos iguais. Here we begin to see how Schenker's racism pervaded his music theories. In short, neither racial classes nor pitch classes were equal in Schenker's theories, and he uses the same language to express these beliefs. As I said earlier, Schenker did not believe blacks were capable of self-governance. Since he wrote this in 1922, when virtually all of Africa was under white colonial rule, his sentiment is clear. Blacks must be controlled by whites. Similarly, Schenker believed notes from the fundamental structure must control other notes, as the quote on the right of the slide shows. And Cliff, I'll read these two also. They're not in the text, but they're on the slide. Okay. Um, on the left, about whites controlling blacks, Schenker says, even Negroes proclaim that they want to govern themselves because they too can achieve it. In other words, blacks must be controlled by whites. And on the right, about music, uh, about the scale degrees of the fundamental structure, he says, the scale degrees of the fundamental structure have decisive control over the middle ground and foreground. Perfeito. Uh, aqui começamos a ver como o racismo de Schenker permeia suas teorias de música, da música. Em poucas palavras, nem as classes raciais, nem as classes de notas eram iguais nas teorias de Schenker. E ele usa a mesma linguagem para expressar essas crenças. Como disse mais cedo, Schenker não acreditava que os negros eram capazes de se autogovernar. No lado esquerdo, já que ele escreveu isso em 1922, é, quando virtualmente a África inteira estava sob o domínio colonial branca, tô, ainda che vou chegar lá, branco, seu sentimento é claro, os negros devem ser controlados pelos brancos. De forma similar, Schenka acredita que notas de estrutura fundamental devem controlar as outras notas, como mostra a citação à direita do slide. Então, no, na esquerda, justamente, sobre autogovernança e na direita. Tenho apenas arranhado a superfície, almost, não, desculpa, sobre as, os graus das escalas da estrutura fundamental, ele fala que os graus das escalas, notas, do, da estrutura fundamental têm controle sobre... Uh, ou campo de meio, campo de, da, de superfície. I've only scratched the surface in showing how Schenker's racism permeates his music theories, but this may actually be less important than how we present Schenker's work in the classroom. Philosopher Lori Schrage makes an analogous point when speaking about her field's anti-Semitism. When the anti-Semitic views of great thinkers such as Kant, Voltaire, or Hume, or Hegel, Schopenhauer, Heidegger, and Wittgenstein for that matter, are exposed, one typical response is to question whether these prejudices are integral to their important works and ideas. But this may be the wrong question. A better question is, should those who teach their works and ideas in the 21st century share them without mentioning the harmful stereotypes these thinkers helped to legitimize? Tenho apenas arranhado a superfície ao mostrar como o racismo de Schenker permeia suas teorias de, da música. Mas isso pode ser, na verdade, menos importante 
que como apresentamos o trabalho de Schenker em sala de aula. A filósofa Laurie Schrag apresenta um ponto análogo quando fala do antissemitismo de seu campo de atuação. Quando as visões antissemitas de grandes pensadores como Kant, Voltaire, Voltaire ou Hume, ou Hegel, Schopenhauer, Heidegger e Wittgenstein, nesse sentido, são expostas, uma resposta típica é a de questionar se esses preconceitos são integrais para seus importantes trabalhos e ideias. E ideias. Mas essa pode ser a questão errada. Uma questão melhor é, aqueles que ensinam seus trabalhos e ideias no século XXI deveriam compartilhá-los sem mencionar os estereótipos danosos que esses pensadores ajudaram a legitimar. 2019. Vou mutar rapidinho, uh, por causa dos cachorros. I'm just going to shut off for a moment because of the dogs in the background. Sorry. Understood. Thanks. I'll continue. Okay. Here, here, I agree. Clearly, philosophers have whitewashed the anti-Semitism of their important figures, much the same way we have whitewashed Schenker's racism. At a minimum, we must present, we must present Schenker's work to our students in full view of his racist beliefs and let them decide what to do with that information. Like philosophy's anti-Semitism, the study of Schenker and his music theories has helped to legitimize harmful stereotypes about blacks and other people of color. We music theorists can no longer ignore that simple fact. And I will wait here for Cliff to come back from the dogs barking. Sorry, here we go. And let me see if I can get my, desculpa pessoal, aqui, técnica. Yeah, right after the quote by Laurie Schrage. Right, I'm just coming back to my Bluetooth, sorry, technical issue here. Mm -hmm. <clears throat> okay, should be connected. For some reason I lost my screen. Okay, one moment. Cliff, eu posso, eu posso continuar aqui. Sim. Tá bom, se puder, tá, eu, quando, eu, tá, quando eu, eu voltar, eu te falo, tá? Ouçam, ouçam, claramente os filósofos têm limpado o antissemitismo de suas importantes figuras da mesma forma em que temos limpado o racismo de Schenker. No mínimo, temos que apresentar o trabalho de Schenker aos nossos alunos, colocando à luz do dia suas crenças racistas e deixar que eles decidam o que fazer com essa informação. Assim como no caso do antissemitismo da filosofia, o estudo de Schenker e de suas teorias de música tem ajudado a legitimar, a legitimar estereótipos danosos sobre negros e outras pessoas de cor. Nós, teóricos da música, não podemos mais ignorar esse simples fato. Another danger to music theory... I'm back. Okay, great. <clears throat> Another danger to music theory is to be uncritical of the pervasive language of diversity, which Sarah Ahmed describes as a managerial neoliberal term. In certain, certain circumstances, see, she says that the term diversity is a sign of the lack of commitment to change and might even allow organizations such as universities to conceal the operation of systematic inequalities. To a large extent, the language of diversity, which often actually reinforces our white racial frame, exists to avoid one simple concept, whiteness. Indeed, one of the main goals of our white racial frame is to take the focus off of whiteness. Yet only through directly confronting whiteness will we begin to see real change with respect to the racial makeup of music theory. 
Outro perigo para a teoria de música é o de não ser críticos em relação à difusa linguagem da diversidade, que Sarah Ahmed descreve como um termo gerencial neoliberal. Em certas circunstâncias, ela diz que o termo diversidade é um sinal da falta de comprometimento em mudar e pode até permitir que organizações como as universidades disfarcem a operação de desigualdades sistêmicas. Em grande parte, a linguagem da diversidade, que na verdade muitas vezes reforça a nossa estrutura racial branca, existe para evitar um conceito simples, a branquitude. De fato, um dos principais objetivos da nossa estrutura racial branca é o de tirar o foco da branquitude. Mas somente confrontando diretamente a branquitude, começaremos a ver uma mudança real no que diz respeito à constituição racial da teoria da música. In a satirical piece, How Can I Help to Promote Diversity Without Relinquishing Any of My Power, comedian Chandler Dean lays bare our dilemma. Nice to see you. I'm an ally. As an upper middle class, Northeastern American, liberal, college educated, cis, straight, white male, I'm aware of my privilege and I'm willing to do anything to fight for progress, especially if it involves me telling you how aware of my privilege I am. So make no mistake, I will do anything to uplift the marginalized. As long as uplifting the marginalized doesn't involve diminishing my societal position in any fashion, that would, of course, be unfair. Em uma peça satírica, como posso ajudar a promover a diversidade sem renunciar a nenhum dos meus poderes? O comediante Chandler Dean revela o nosso dilema. Bom te ver, eu sou um aliado. Como americano do Nordeste, de classe média alta, de formação superior, homem branco, cis e hétero, tenho consciência do meu privilégio. E estou, estou de, disposto a fazer qualquer coisa para lutar pelo progresso, especialmente se isso envolve que eu te diga o qual consciente eu sou dos meus privilégios. Então, não se engane, eu vou fazer qualquer coisa para elevar os marginalizados. Desde que elevar os marginalizados não implique em diminuir minha posição social de nenhuma maneira. Isso, obviamente, seria injusto. <laughs> Implicit in Dean's satire is our true challenge, that we must accept a measure of a diminishing societal position, cede some music theoretical territory to non-Western, non-white music theories in the academy, and make structural anti-racist changes in our field. It is relatively easy to form a committee or task force to discuss diversity, but harder to reduce a four semester undergraduate music theory sequence that focuses solely on Western music theory to a two semester sequence, clearing a path for two new semesters of non-Western, non-white music theory core classes. Easy, relatively, to award grant monies to racial minorities to attend conferences, yet harder to scrap the German language requirement, which is racist, of course, in music theory graduate programs. Easy, relatively, to institute a mentoring program for people of color in music theory, but harder to concede that Schenker's racism, which our white frame has whitewashed for nearly 100 years, deeply suffused his music theories, and that we are obligated as educators to present Schenker's racism alongside his music theories as Schenker himself would have wanted. Implícito na sátira de Dean está o nosso verdadeiro desafio, que temos que aceitar uma medida para diminuir a posição social, 
ceder algum território no campo da teoria da música para teorias da música não ocidentais, não brancas na academia, e realizar mudanças estruturais antirracistas em nosso campo. É relativamente, relativamente fácil formar um comitê ou grupo de trabalho para discutir a diversidade, mas é mais difícil reduzir uma sequência de quatro semestres de teoria de, da música na graduação, que aborda apenas a teoria ocidental, a uma sequência de dois semestres, abrindo espaço para dois novos semestres de cursos obrigatórios de teoria da música não branca. É relativamente fácil conceder bolsas para que minorias raciais participam de conferências, mas é mais difícil extinguir, extinguir a exigência do idioma alemão, que obviamente é racista, nos programas de pós-graduação em teoria da música. É relativamente fácil criar um programa de tutoria para pessoas de cor na teoria de música, mas é mais difícil admitir que o racismo de Schenker, que nossa estrutura racial branca tem encoberto por quase 100 anos, tem permeado profundamente suas teorias da música e que somos obrigados, como educadores, a apresentar o racismo de Schenker junto com suas teorias da música, como o próprio Schenker teria gostado que fosse. For my entire career, I have been firmly ensconced in our white racial frame, a figurative white music theorist. But I am now conflicted. For to feed, sustain, and promote a system based on racialized structures and institutions is simply unacceptable in 2019, now 2020. Is this our hashtag music theory so white moment? I certainly hope so, which is to say, I hope that we can show the fortitude to face these inconvenient truths and change music theory for the better in the future. Durante toda a minha carreira, estive firmemente arraigado em nossa estrutura racial branca. Tenho sido figuradamente um teórico da música branca, mas agora estou em conflito. Pois alimentar, sustentar e promover um sistema baseado em estruturas e instituições, instituições racializadas é simplesmente inaceitável em 2020. É esse nosso momento, hashtag Music Theory So White, ou teoria da música tão branca? Certamente eu espero que sim. Com isso, quero dizer que espero que possamos encontrar a força para enfrentar essas verdades inconvenientes e mudar o campo da teoria da música para melhor no futuro. Thank you. Obrigado. I will stop sharing now. Vai, ok. Uh, muito obrigado, Philip, uh, Cliff. Uh, thank you very much, Philip. Thank and, you. Uh, and uh, uh, I think it will be interesting now to to see what questions people may have to to you uh, to ask. Oh, absolutely. Any questions at all? Will the questions come uh, from Paulo or? Actually, there's one in the chat, Philip, that's in English, so okay. I will stay to the side uh, here. Sure. Um, From Pedro Fadel. Yeah, okay. All right, let's see. Undergraduate, I'll, I'll read here. Um, undergraduate student. First, I'd like to thank you. Okay, thank you. Uh huh. And another article, I quote race scholar Bell Hooks, and the white frame is a white supremacist capitalist patriarchy. That got me thinking. And the question, would you say that the myth of race and gender neutrality in music theory is also a myth of class neutrality? It seems to me that the power structure that still rules our field tries to convey the image that it has nothing to do with class. 
when in reality it marginalizes and excludes a whole myriad of musical practices, theories that are historically associated with working class people, especially working class people of color. Uh, are we translating that? Yeah. Eu vou traduzir um pouquinho aqui. É, yeah. O Pedro está agradecendo muito para convite, para aceito de convite e para, para ser um, uma voz para a mudança e transformação em nosso campo. É, eu tive o prazer de traduzir seu artigo Race, Gender and Their Intersection in Music Theory, Raça, Gênero e a Interseção na, na Teoria de Música, e notei que você cita uh, Dubois, which is, uh, que é provavelmente um dos uh, mais uh, sociolo sociólogos afro-americanos mais famosos, com uma influência profunda de teoria de Marx, marxismo. Em outro artigo, você cita a uh, scholar, Deus, meu Deus, é, pesquisadora, desculpa, uh, de raça Bell Hooks, uhum. e a, a ideia dela que a estrutura branca é, na verdade, uma uma, uma patriarca, patriarca capitalista de uh, supre, supremidade de branca, desculpa pessoal, estrutura da sociedade. Isso eu, me começou, eu comecei a pensar, você diria que o mito de raça e gênero uh, uh, neutro na teoria de música também é um mito de uh, neutralidade de classe? Parece para mim que a estrutura de poder que ainda está é, na frente do nosso campo é, tenta uh, projetar a imagem que tem nada a ver com classe, quando, é, enquanto, na verdade, é, marginaliza e exclua uhum. Uh, uma gama de práticas musicais, uh, práticas de teorias musicais, que são historicamente associadas com uh, pessoas de classe uh, empregadora, de trabalhadores, especificamente uh, essa classe de trabalhadores de cor. So, uh, the short answer is yes, uh, there is such a thing as class neutrality, obviously, and it's something that's perpetrated Uh, 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 a resposta uh, curta é sim, uh, existe sim uh, essa neutralidade, esse mito de neutralidade de classe, e isso é uh, uh, permeia, permeia o, o, o discurso. Uh -huh. um, but to answer more fully, I think I would, I would point to two things. One, one is personal and the other is, is uh, not personal. Um, one reason I stay away from class, uh, the discussion of class in my work, um, is because the personal reason. My father was a Marxist and a, and a communist. Um, so I heard a lot about class growing up. <laughs> okay. Um, that, 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 I'm going to go there. So, uh, o professor fala que ele, ele, ele não entra muito nessa... Uh, assunto de classe, para dois motivos, e um é pessoal, que o pai dele era marxista, comunista, e... Sorry, and he was a communist and Marxist, and... Uh, I think that's all I said, a yeah, communist uh, and Marxist, yeah. yeah. And um, so I heard a lot about class struggles growing up, but my father was so deeply committed to whiteness that I broke that, I broke that link between class and race at some point in my work. Ah, então, é, ele é marxista e é, o Philip é, ouviu falar muito sobre essas, essa teoria, mas também o pai dele estava muito engajado, muito dedicado à branquitude. E em um momento na carreira do professor, ele é, separou essas duas áreas. Of course they're related, I, and I don't deny that, but I think of class almost as a 20th century uh, manifestation of some of these issues. I also think of class as a way of not speaking about whiteness. It's another way of mm -hmm. diverting the conversation away from whiteness. Um, does, are they connected? Of course they are. They're very, very deeply connected. But 
what I am trying to do with recent work is to just say, let's speak about whiteness. And of course it's related to class, it's related to sex, it's related to LGBT, LGBTQ uh, issues, it's related to um, all types of cultural identities, ethnic identities, and they're all very important. But I'm not going to take the focus off of whiteness, at least not yet. É, eu vou resumir isso. Então, uh, claro que são ligadas tudo, todos esses assuntos de, de classe, de, de raça, de gênero são interligadas. O que que acontece? E ele acredita que a classe é uma é um conceito mais uh, considerado no, no século XX. Mas o que que acontece quando começar a focar na, no, no classe é, é frequentemente uma maneira de de, ver, de, de jogar, desculpa, o foco uh, fora da, do assunto principal que é branquitude. Então, ele está uh, fazendo questão de separar esses, esses uh, assuntos. Another question? Uh. Oi, eu gostaria de, de complementar um pouco sobre essa questão, assim, de acrescentar mais algum detalhe, acho que tal, talvez seja interessante uh, para pensar a pergunta do Pedro. Uh, o, o, o Philip ele, 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 ele se refere muito especificamente aos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a, 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 a gente vê, percebe, sabe que há uma relação muito forte entre classe e raça. assim Então, a gente aqui no Brasil sabe que a, quando a gente fala de, de classes subordinadas, menos favorecidas, estamos falando de pessoas de cor, negras. Então, uma grande diferença que eu vejo entre aqui o o Brasil e Estados Unidos, é que a, a, somente agora a gente tem a, 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 a pessoas, uma geração de, de pessoas que estão entrando pela primeira vez na universidade, diferentemente dos Estados Unidos, onde isso já acontece há muito mais tempo. Então, aqui a gente viveu a política de cotas a, a muito mais recentemente, e a... Então, quando se fala, por exemplo, de professores brancos, negros, a gente quase não tem professores negros. Isso é assim, uma questão de classe, né? não, é, não é apenas uma questão racial. Enfim, eu acho que um, é, um, é um argumento amplo, assim, pode ser um debate só esse ponto da questão. Ah, um número interessante que a gente... Ah, conseguiu, através de uma pesquisa com os alunos, é que atualmente os alunos da nossa escola, do Instituto Vila Lobo, 48% dos alunos se declaram preto ou pardo. Isso aqui é, é, é um contraste, inclusive, com os números que o Felipe apresenta lá sobre a Society for Music Theory. Mas isso, por si só, não muda nada. Porque a ideia aqui é incluir pessoas e não teorias, visões de mundo, histórias, etc, etc. I, I, I will try to translate to uh, uh, you, Philip, uh, as a way to complement what uh, Pedro asked you about the uh, class. And, and we, uh, I think his question is related to our situation here in Brazil that is quite different from the United States. Mm -hmm. So uh, here... Uh, Class has a lot to do with race. So when when you think about uh, lower classes, underprivileged classes, you you are you are talking about black people, as it does here. I mean, let's be clear, class and, uh, has a lot to do with race in the United States. To be clear, But you have a, a a different timing. How can I say? You're, you're in Brazil, you have a, lo a lot of people of color that are entering the university now. For the, uh, is the first generation in their families to enter university. Mm -hmm. it's, a, it's a great conquest of the last two decades here in Brazil. Uh, for example, here in our school, in the music school of uh, uh, Unirio, we have something around 48% of people 
that uh, uh, that that declare to be a black or mixed race. Mm -hmm. So it's incredible. Twenty years ago, uh, th this number will be two percent or something like this. Wow! But this change, uh, this change, it's not enough to change the structure. So you have forty-eight percent of people uh, of black people uh, as students, but the structure of the the curriculum, the, the courses are the same <laughs> as mm -hmm. twenty. Uh, this is something I'm discussing uh, now. Uh, I'm trying to enga engage people to think about. Uh, I, I, I enjoyed when when you distinguish a white repertoire from uh, white theories, because it's not enough to include repertoires, because uh, uh, you are including repertoire to be studied, analyzed, discussed through a, a white lens. <laughs> a, That's right. A, yeah, we need to to uh, to make a, a bigger change. Of the course. Change, introduce a, a, a new world views, new theories, new histories, new epistemologies, mm -hmm. new languages, and, and, and all of this. I was in South Africa in September. I gave a similar paper last September in South Africa. And that's an even more extreme version of Brazil in terms of colonization. Uh, South Africa is about 8% white. Um, and I don't know what Brazil is. The United States is 60, 60% white. Uh, so you're, you're, you're something in between that. But I understand what you're saying because in South Africa, believe it or not, they still try to teach in conservatories Western music. And now they have many black people in their universities and many of the black people are saying, well, that's cool, sure, we can study Beethoven, but how about things that aren't Beethoven? How about other music? And of course, people understand that it's, it's changing there and I think it's changed and it's great to hear that it's changing in Brazil too. I have a follow-up point if you'd like to translate some of that clip. I'm gonna go there, I'm gonna go, yeah. Uh, professor estava falando aqui que uh, ele concorda com o Vincenzo e, e, e ele fala também que ele fez uma palestra no setembro do ano passado no África, na África do Sul, que tem uma porcentagem de população branca de 8%, 8%, mas nos conservatórios eles ainda estão é, lecionando, eles estão apresentando a, a estrutura é... A, a, o conservatório mesmo, do Beethoven, do, da teoria branca, e tá, tem, tem tido agora um movimento atual em que, como aqui, várias pessoas da, das outras raças estão entrando na universidade, questionando, até falando muito bem, aceitou, mas e que mais que tem? E estão, eles estão também neste momento. Ok. Um, the second point I, I would like to bring to bear on the conversation, it, it's from Ibram Kendi. He's one of the most popular race scholars in the United States right now, Ibram Kendi. I'll type his name in the chat. Um, um, it's Ibram X. Kendi. Um, and he um, has written two very influential books, one in 2016, Stamped from the Beginning, a definitive history of racist ideas in America, and then a book that just came out simply called How to Be an Anti-Racist. Cliff, I'll let you translate a little bit. Sure. Uh, could you could you put the titles of the books in there? Too? I can. I can. Thanks. Então, uh -huh. é, ele está fazendo referência a um autor, Ibram X. Candy, falando sobre dois livros importante do um de 2016 essa and the, the the name of the book is going to come in this chat right mm -hmm. uh, aqui uh, stamped carimbado do desde do início eu acho que é carimbado mm -hmm. uh, a história definitiva de ideias racistas na América and I imagine this means the Estados uh, the United States in America that's, that's correct dizer, América that's do correct. Norte mm -hmm. América do Norte e também outro livro como Ser um anti-racista, a racista. Mm -hmm. Dois livros. Um, and uh, it's a very, 
very poignant argument he makes. He starts in the first book. There are, he calls, there are three categories of people. So you could think of three circles and they intersect. There's segregationists. Those are people in the United States and Brazil and South Africa who want to separate races. They want to separate the white race because they believe the white race was superior. That happened a lot in history. It happened in Brazil, it happened in South Africa, it happened in the United States, segregationists. In the middle were assimilationists, people who want to, who also believed that whites were superior, but they believed that people who were not white could become like white people. They wanted to teach them white ways of being. And the last circle is anti-racist. And so these three circles, these three things, uh, Ibram Kendi talks a lot about them, and it's an extremely important argument. Segregationists, these are white supremacists, Ku Klux Klan, very bad people, let's be clear. <laughs> the, the middle, assimilationists, they think that people of color it can be like white people, they need to learn more. My father was an assimilationist. And then anti-racist. If you can translate a little bit of that, then I'll, sure. finish, I'll finish this point. Yeah. Uh, I just want to make a point clear before I translate. Anti-racist would mean not seeing the world through this lens. Is that not, correct? Not seeing it as segregationist, not seeing it as assimilationist, but simply believing that all races are actually equal, that nobody Perfect. is better or worse than anybody Perfect. else. Okay, just check. Okay. Então, ele está falando que esse autor, Ibram uh, Kendi, tem uma visão de sociedade que a gente pode ver a sociedade com três tipo de pessoas, três categorias. As pessoas que são, é, acreditam em segregar, separar as raças. É, certamente, um, a, a, que a raça branca não deve ter nada, totalmente nem, nenhuma relação com a raça negra, e frequentemente essas pessoas são violentas. Nos Estados Unidos é, tem um grupo que chama Ku Klux Klan, que é realmente a segregationist e uh, promovem essa separação de raça. No meio tem uh, pessoas que acreditam em assimilar que a raça negra poderia melhorar uma, uma, uma maneira de branqueamento social e cultural que seria uma maneira de juntar as raças com o motivo, se eu estou entendendo bem, o intuito de melhorar a raça negra. E tem essa terceira categoria que é antirracista, que não uh, enxerga, não veja o mundo ou considera o mundo nessa maneira, que nenhuma raça é melhor do que a outra. To be clear, the only good circle is anti-racist. That needs to be said. Um, so the final, the final point, about these three circles, and it's very impressive arguments that he makes. His books may be translated into Portuguese, they're that popular. Um, certainly you could find it in Spanish. Um, what I would say uh, are two things. Number one, in the United States, people of color, especially black people, have often in the history of the country, have fought between being anti-racist or being assimilationist. My father was purely assimilationist. He thought that white cultures were better. He would not he would not admit that, but that's what he believed in his heart. I never really believed that, but I was more like that gr growing up, something like assimilationist, and it wasn't really until the last five or six years reading a lot where I, I think I've, I've become quite anti-racist in my writing and my thinking. And I don't believe that European art or philosophies is better. I don't believe it's worse. I just believe it's European. And I'm happy to have it be that. But people of color in the United States have fought between being anti-racist and being assimilationist. I still have one more point, if you can translate some of that. Yeah, uh, eu vou de novo resumir, mas tem um ponto importante. Uh, o professor está dizendo que... Uh, 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 a categoria mais positiva, melhor, é a categoria antirracista, que isso contempla o fato que nenhuma raça é melhor do que a outra. Porém, historicamente, a civilização, a sociedade é, dos do, do Estados Unidos 
na história, historicamente, é, a, a população negra, a, o afro-americano, tem, é, tem sido em conflito sobre essas dois, duas categorias de ser a, a, mais a, a favor de assimilação, pensando que a cultura branca é, de fato, melhor, e também a, a outra categoria de antirracista. O fato é que ele, de novo, aponta pelo esse exemplo pessoal, o pai dele era, ele considera que o pai dele era uh, do, do, da categoria no meio, assimilar, por, achando que a cultura branca realmente era melhor. E agora, uh, em só, ele fala que só nesses últimos cinco ou seis anos, depois de ler muito e reconsiderar que ele agora se identifica, Philip, como anti racista. Um, and after you make your point, I'm going to ask you a question too, if I can get one in. Of course, of course. So as I said, uh, uh, people of color in the United States, especially black people, have, been, have fought between being anti-racist and being assimilationist. Those are the two areas. The next point is a very difficult point to make. It's difficult to hear for white people, but it needs to be made. It's a point that Ibram Kendi makes. I'm just repeating his words, but they're very important. In the history of the United States, and I'm quite certain that this would apply to a country like Brazil, it certainly applies to South Africa. The battle among white people, even though there are white people who are anti-racist, I could give you many names of, of authors I've read, Nicholas Kristof, Ari Berman, Thomas Shapiro, Jonathan Metzl, Robin DiAngelo, Debbie Irving, uh, I could go on, Joe Fagan. These are all white people who are anti-racist, doing beautiful work and writing great works. And I thank them for that. The history of the United States is different. White persons in the United States, so says Ibram Kendi, and I agree with him, there's been a battle, and it's not between anti-racism and assimilationism, it's a battle between segregationism and assimilationism, and that's it. It's a two-pronged battle. So if, if the cry of black, the anti-racist cry of black, of, of black people today is Black Lives Matter, the assimilationist cry is all lives matter. The segregationist cry is blue lives matter. Blue lives matter is police because the police in the United States, as many countries, wear blue. So the segregationists will say, but they only do so in response to Black Lives Matter, right? Black Lives Matter anti-racist, all lives matter assimilationist, blue lives matter segregationist. And frankly, that's changing a little bit now in the United States. I'm happy to say many white persons are beginning to think about anti-racism in ways they never have before. There have always been white people who've been anti-racist, and I thank them for that. But what Kendi says quite interestingly and quite convincingly is the battle among white people are, should we be the Ku Klux Klan or should we let black people into our churches, our societies, our cultures, and let them be like us, our conservatories of music? If that person can play the, the cello well enough, we may let him come in and play and play Brahms for us. But it would not be true anti-racism. There's a lot there, Cliff, sorry. But... That's okay, I'm gonna... I'm gonna... Go, give it your best shot, Absolutely. guys. I, I should have... Uh, então, no, no problem, well, well. no problem. Uh, resumindo de novo, isso baseado de novo na, na, na obra, nos trabalhos, desculpa, os livros de Candy, dizendo que historicamente uh, a sociedade branca dos Estados Unidos, realmente é, o conflito é só entre essas dois, duas categorias, ou de segregar, de diferenciar, de não, não misturar de jeito nenhum as raças, e a outra que é uh, assimilar, quer dizer, é, deixando exemplos, é, deixando um negro entrar na estrutura branca, se ele mostrar, por exemplo, que no caso dele, 
e que ele toca cello suficientemente bem para entrar no conservatório que tem uma estru estrutura racial branca. Mas jamais que essa luta, essa maneira de pensar, esse conflito, seria, uh, ia considerar a terceira categoria que é antirracista. Ele cita várias pessoas que, mais contemporâneos, mais, historicamente também, mas mais contemporâneos, escritores, jo jornalistas, pensadores, que, que estão... Que, é, pessoas que ele considera antirracista, mas é muito recente, e ele agradece isso, mas, uh, de novo, uh, enfatizando, caracterizando a sociedade branca dos Estados Unidos como uma sociedade que realmente não contemplava a terceira categoria, que é antirracista. And so now I'm going to go to my question, if I can, if I can manage to get it. Uh, out. The, the, the fact... Posso? Opa! Desculpa, é interessante, assim, teve uma parte que ele falou que eu acho que é, que é bem interessante, quando ele fala o slogan uh, Black Lives Matter ah, é, um, é um slogan racista. Já o, o mesmo slogan, mas do, do assimilacionista, seria todas as, vi as vidas importam. O primeiro, eu não Sim. traduzi, seria as I vidas... Agree. I agree. That, that's a good point to make in translation, yeah. Yeah, it's an important point. Pode yeah, falar, Vincenzo. Já o, o, o segregacionista, ele diria que a uh, blue lives matter, seria as vidas azuis importam. Azuis yeah. é uma maneira de se referir aos policiais, que geralmente têm um uniforme azul. Tá bom? Então, e, e, essas três uh, visões são claras, colocadas dessa forma, né? Era só isso que eu queria é. apresentar, interessante. Perfeito, desculpa, eu esqueci. Pois é. And so, yes, Philip, I, I guess... I guess what I'm asking, and I guess whether, I'm asking whether or not you're seeing this is changing, is the fact that an assimilationist, an Afro-American assimilationist, let's call that from the last part of the 19th century through the 20th century. And today. And, and today, um, it's. I imagine that this, that that's a function of the way white society worked. The fact is, by by co-opting the Afro-American society, and con, and and presenting something as egalitarian, that circle in the middle. Mm -hmm. In fact, it's the, the structure, the very structure of that circle that creates the possibility that an Afro-American would consider that as a positive place to, to think from. And I just wonder... Yes, yes, that's, exa that. that's exactly right. The, the, the middle assimilationist really, it's, you know, I, to, to be honest, the segregationist circle was the largest circle in the United States for much of its existence. Most white people and that was a majority of the country, I don't know exactly what year that would have been, uh, flat out believed that white people were superior and they shouldn't be mixing. The Ku Klux Klan in the 1920s was a massive, massive organization where over potentially over half of the country were quite positive, viewed the Ku Klux Klan very positively. Um, that needs to be stressed. But, but there's no question that in the late, mid, mid, late 20th century, it was the assimilationism model that was the most, uh, the, 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 the most, um, uh, I don't know, the, the most popular model mm -hmm. for all, pe all peoples, really. And that model says something very simple, be like white people. Right. Be like yeah. white people. And, and, and it, it is amazing to me how popular it became among people who don't identify as white, like my father. Um, I have to maybe defend my father a little bit because in the mid 20th century, um, uh, he was born in 1928, uh, there were very few uh, avenues for him to, uh, to if, if he didn't assimilate, it was nothing. It was, it was either assimilate or, you know, just spend your whole life down in the South. He was from Louisiana um, and maybe have a corner store or something or, you know, farm a little plot of land. I mean, there, there were no options. So that was the only option. And, and okay, I get that. 
But, um, but there was always this belief underneath that whiteness is just better. It's superior. And that's what you need to strive for. So I have to credit Ibram Kendi. It's really his words that I'm putting in the chat a little bit. And uh, it's, it's his books that you should read, not mine. Thank you for the blog. I do a little bit of this. I break down this a little bit in the blog, I think. But um, um, it's, uh, it's a difficult topic, but, but I think one that's very, very timely right now. Yeah. Uh, so, so traduzindo, pessoal, é, é, a minha pergunta realmente estava contemplando se a, a própria, o fato que uma parte da população negra se identificou com essa categoria de, de promovendo, apoiando assimilação, realmente também era uma função da estrutura branca e Uh, ele, o Philip falou que no início do século XX, até a década de XX, até mais, mas certamente até a década de XX, uh, a parte, a categoria uh, com mais apoio na sociedade americana era de se segrega segregacionista, né? para segregar. E uh, as, uh, os grupos de ódio eram bem populares, Uh, entre uma grande parte da, da população. Ele fala que pelo menos 50% da população se identificava com essa categoria. O uh, outro ponto é, falando sobre a geração, de novo, da, do pai dele, que nasceu no, na década de 20, é que se não aderia, de uma certa maneira, à categoria de ser a, assimilar, não tinha caminho profissional. Então, ou você aceitava, ou você uh, optou para fazer uma vida uh, uh, com menos oportunidade. Resumindo, é isso, sem gastar muito tempo. Eu okay. put in the, in the chat there, Paulo said there were questions, and maybe we can go to some of the questions that have come up um, in the chats. Okay. Would that be okay? Like short, sure. you know, try to keep, keep I'll sure. keep my answer short, you keep the translation short, yeah. Sounds good. Uh, 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 a quick comment about this. I, I think now, in 2020, we are, we are uh, experiencing the situation your father experienced uh, many decades ago, you know, because it's exactly uh, what happens now in Brazil. If you are a black person and, 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 you, and you want to, to go up, Socially, you have to. Uh, uh, you have to be. You have to become white. Exactly. Exactly. Yeah. It's interesting. I, I spoke with my colleague João Luiz, uh, the guitarist from Sao Paulo, Paulo, and um, he said, "Yeah, we're we in Brazil are probably 30, 40 years behind the United States." I was like, "Wow, really? You got to be kidding me!" <laughs> Now that that's so. Uh, so Politically and, and in terms of soci, uh, society, is generally can be seen as true in these in these issues. So, um, uh, Paulo says that there's one on the screen, but I don't see what's going on. No, no, right. Oh, this is this from Katrina Asef. That one, Paulo. Ah. Okay. Are there? Uh, okay. Are there? Oh yeah, that's the one. Okay. Universities. So we... Okay. Are mm -hmm. there universities models? that can be considered an example of uh, a curriculum that's anti-racist? Uh, the short answer is no, um, but I think that things are changing pretty quickly in the United States. I think that we probably have a less assimilationist curriculum now than you do in Brazil, from what I'm hearing. And I know that there are a lot, I'm taking part in many, many conversations about anti-racist music curricula, whereby you want to play Beethoven, that's great, play Beethoven. But, but that's just one of the world's composers who was writing music 200 years ago. And you don't put him way up on a pedestal and act like he can't be touched. He was just a composer. As I wrote in my blog, he was an above average composer, I believe. Let's leave it at that. Um, uh, but I think uh, just, uh, yeah, go ahead, Cliff. Sorry. Yeah, no, uh, tá falando que uh, 
em, em poucas palavras, não existe mais é um momento de transformação, de discussão, de debate, e o Philip está fazendo parte de vários debates sobre essa possibilidade de implementar currículo antirracista, uh, que não coloca essa hier hierarquia dos compositores europeus, considerando que se alguém que quer estudar Beethoven, maravilha, mas é, não é para dizer que é melhor ou pior de uma outra pessoa. Ele considera Beethoven um compositor, uh, como fala? Acima, da, acima do médio, mas é, não é que a gente coloca, a, a, o currículo vai colocar esses compositores é, nessa hierarquia acima de todos. Uh, I'm seeing the next question. Um... Great lecture and important discussion. I'd like to know if, if I could quote some teachers or colleges that have been contributing to change the situation and how they are doing that. And I'm just wondering if I have on my computer little desktop here, I, I could find it in Facebook, for example, but it might take me a little bit too long. I, uh, yeah, I don't know that I can do it right now. I'd have to get into my posts. I will simply say, uh, in the chat that Cornish College, for example, uh, they came up with a new music curriculum and they said, we, uh, we, are, we, are, we are aware that everything has been framed through whiteness. This is, a, this is wrong. And this next year, we're starting a new curriculum where all of the composers that we study in our music department are people of color. 75% of those people of color minimum will be non-male women or non-binary gender types. And they flat out explicitly put that out as a curriculum for the music department. That's radical. I think it's great. I'm proud that they cited my blog as being part of the inspiration for uh, taking this step. But that's the first time I've seen a music department say, we're going to study only people of color. So that's a big step. I think my step, the one that I'm thinking of in the back of my mind is, here's a new book to study from. 10% of the composers will be white and male, 10. That's fair, right? I think there's no reason to completely, but instead of having 50, five, zero examples by Bach in a textbook. Let's have two, maybe one. That's fair. And let's look at everything else. So these are these discussions are really just beginning. And it's difficult to answer the question. It's difficult to, to name that many places and names because they're still forming right now. Yeah. Então, uh, rap rapidão, uh, resumindo, uh, a pergunta foi uh, do professor Almeida, foi se o Philip uh, já, já teve exemplo, tem exemplos uh, de professores ou departamentos implementando essa nova, um, nova maneira de pensar, o currículo. Ele falou que não, uh, citou uma, um exemplo do Cornish College que declarou que a partir de agora é, a, o currículo vão, vai focar é, na, no, nos compositores não brancas, é, a porcentagem esqueci, mas a grande porcentagem não... É, oh, meu Deus. não 100%, 100%, 100 people of color, 75% of whom will be women or non-binary. Ok, uh, 100% é, pessoas de, de cor, né? de, não branca, melhor, uh, e 75% de uh, não masculino uh, ou nine, não binário, eu acho que seria a maneira uh, de, de traduzir isso. Está, um, é um assunto em, em discussão, a ideia do Philip é um novo livro, um novo livro didático que inclua só 10%, Uh, de, de exemplos das, uh, dos compositores uh, 
europeias, uh, brancas, homens, uh, e o resto considerando outras possibilidades, que ele acha isso justo neste momento. Another question here. Edilberto Fonseca. Okay, how do you see the political struggle uh, in the academy? Hold on, I'm, I'm going to... How do you see the political struggle dentro uh, in the academy among uh, the way to insert other expressions of uh, corporalidade? Said I, I guess it might be gen, uh, genre, but the body. It's mm -hmm. talking about the body yeah, the and all, mm -hmm. uh huh, and other um, methodologies of meaning, systemological. Uh, 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 in the everyday teaching of music. Hmm. So how do you connect that to the political struggle of those things? Mm -hmm. I think that they're very much connected. I think that um, the political struggle that we have in the United States today is making its way into the classroom. I think that most music students um, realize that things are structured around whiteness and also around maleness in the study of music. That's the core, the middle, the heart. Can you study other musics? Can you study jazz? Of course, it's right here. Can you study a, a Balinese gamelan, gamelan? Yeah, there's one over there. Can you take a class in funk and soul? Sure, there's one offered next year. But the core, that's Mozart, Beethoven, Bach, piano playing, scales, uh, Western scales. And um, it's the study of music, which for some reason, Western people have always said started with the Greeks. That's crazy, that's not true. Um, but that's part of the mythology of whiteness. The world started with the Greeks. That's what the Europeans have, have given us to, to, to make it seem like whiteness started at all. But the Greeks, of course, got their ideas from south and east of their borders. That's where they got their ideas. And the people they got them from were almost certainly not white. It's very difficult to try to get these things into the classroom without the resources and without the, without the money and without the the people who are willing to do it there's still a lot of resistance but it is happening little by little tá então de novo resumindo alguns pontos interessantes do final que eu vou falar é, ele fala que a, a, essa mitologia, mitologia de uh, da música cultura superior superior que é da Europa uma parte dessa mitologia é o fato que uh, a cultura euro europeia, branca, vem dos gregos. E ele está falando que isso mesmo também faz parte da, da história que não é justamente verdadeira, porque os próprios gregos uh, pegaram as suas ideias dos povos do pro sul e do leste, que certamente não eram brancas. Então, isso é um ponto importante. Também falou que está começando a mudar, essa, voltando à pergunta, é, ele considera que até agora uh, tem outros assuntos, outras uh, maneiras de pensar, outras teorias, outras músicas, mais periféricas, mais no, na periferia, o jazz, o gamelan. Essas coisas existem nos Estados Unidos, mas no meio, no, no, no centro... Uh, ainda permanece a, a, a maneira de pensar que é baseada no, no, na cultura ocidental de homem, de homem branco. Um, agora, I'm going to translate this next question because I think it's interesting. Uh -huh. oh, well, the, this uh, one's in, in English, no? The regarding right. tonality? Oh, yeah. Sorry, I don't have to translate this at yeah. all. Yeah. Right. So regarding tonality as a white framework, what to make of this in the teaching study of popular musics, such as jazz or Brazilian music. Um, of course, tonality um, is a very much a worldwide phenomenon at this point. But if you're speaking of triadic tonality, 
root, third, fifth, triadic tonality. Um, and if you add the word functional, functional, that's a very white framed way of understanding tonality. This is the idea of a tonic moving to a subdominant, moving to uh, through a dominant seventh to a tonic and in order to establish a key, uh, for example. Um, so I would separate that, uh, I would separate it into two parts. Uh, you, of course, can think of tonality in more general, in a more general sense, just a, a basic tone that gets repeated that, that the ear gravitates toward. That's a tonality of a sorts. But if you start to focus uh, uh, primarily and then exclusively on European functional tonality, then you've lost me, for example. I, I would like to see about other musics. To get back to jazz or Brazilian music, I think it's perfectly fine to be looking at those musics and the tonality therein, but it really should not be everything, even if it is taking into account jazz and, and non-white art forms, because there are many other world musics like Arabic maqams, which are interesting scales and they have very fascinating rhythms and meters, Indian ragas, Chinese opera, Japanese no opera. There are so many other things that are just not triadic and jazz or tonality. And it's nice, it would be nice to move away from, the, from, from this tonic triad. Uh, not to say that we shouldn't do that, of course we should, but, but to say that we should do other things too. Resumindo, basicamente, a, a, a pergunta foi sobre a, o estudo de músicos, uh, música popular é, brasileira, do jazz americana e agora global, claro, é, que é frequentemente baseada na, no, harmonicamente, eu vou colocar em parênteses, em harmonia, em, em, tona, em tonalidade e funcional até. É, e como considerar isso? E o, o Philip está dizendo que é claro, não tem nada errado em estudar isso, mas para não, é, é, como, para não ficar nisso, que tem outras maneiras de olhar para essas músicas e também tem outras músicas para considerar. Ele cita a, a cultura árabe, as macans, a, a chinesa, ele citou várias outras maneiras de considerar a, a relação a construção de escalas e relações de notas que não é baseado no, na, na tríade. Ok, I think there was one final question. Can any racist... Are you, are you reading it? Can yeah. any racist... Okay. Frame, can any racist framework form of thinking be called a theory? I don't understand this question. Perhaps the person can explain it. Samuel... Can any racist framework form of thinking be called a theory? So I'll just speak about the word theory um, because I don't see quite the relationship there. Um, the word theory is a, is a white framing of knowledge that insulates whiteness from criticism. As soon as you start using the, that's really why music theory began in the United States. When you pull it away from history, when you, when you make it uh, transcendent, it's not about the world, it's not about race, it's not about uh, the air that we breathe or the food that we eat, it's, it's beyond that. You, what you've done is you've, made, you, you've, you've, given, you've given whiteness a sheet of armor, you're protecting it. Very often people use the theory quite uh, irresponsibly, they use it very lazily. You know, they don't mean theory, actually. <laughs> a theory is like uh, Einstein's theory of relativity. Yep, I'm on board with that. But music is not a theory, it's, uh, it's music. And it's just a way we speak about it and I speak about it that way too. I, I have to because I have a PhD in music theory from Yale University. But really when people use the word theory, they're trying to get around something uh, uh, often. Not always. If you, have a, if you have a theory, the theory of gravitation, or if you have a theory of um, quantum theory, I'm, I'm on board with that. I'm okay with that. But usually when you start talking critical theory, uh, feminist theory, um, you're actually 
you, you're losing me and, and you're losing a lot of feminist scholars and race scholars as well. Bom, ela respondeu mais na palavra teoria, que ele aponta que o uso é frequente, que essa palavra é usada como uh, uma armadora para uh, para não, não considerar uh, o, o assunto principal. É uma maneira de dizer que desde que é a teoria cultural, ou neste caso musical, a gente não precisa falar sobre os outros assuntos de raça, de, de qualquer outra coisa que tenha a ver com a, as pessoas, porque a gente está falando simplesmente sobre a teoria de música, pura, não tem nada a ver com outra coisa. Então, é uma, uma maneira de é, armar a, a, uma palavra, dar uma... uma uh, uh, desculpa, eu estou falando... Uh, para dar uma força, uma, um, um poder à palavra que vai é, é, não deixar a conversa chegar no assunto principal que a gente está falando hoje. Bom, uh, eu gostaria de, uh, de concluir. Infelizmente, uh, tem várias outras perguntas, mas já se passaram duas horas, são cinco horas aqui, quatro horas lá, no, lá nos Estados Unidos e a gente vai precisar encerrar. Então, eu agradeço muito de novo o, convite, o Philip por ter aceito o nosso convite. Certamente, quem tiver alguma questão poderá entrar em contato com ele diretamente. Enfim, seria interessante a gente ficar aqui conversando o dia inteiro, mas já está todo mundo um pouco cansado. Então, Uh, eu agradeço de novo mais uma vez o Philip. Eu gostaria de lembrar também a, a vaquinha que, uh, que estamos uh, uh, fazendo para ajudar os alunos que, nesse momento de isolamento social, estão passando por momentos difíceis, já que não podem trabalhar. Uh, o ganha-pão é tocar muitas vezes da noite, assim, isso tudo está sendo impossível. Então, tem um, um, um QR Code aqui que vocês podem acessar, ou tem um link também que está tá sendo compartilhado no chat. Então, uh, thank you very much, Philip. Uh, 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 unfortunately, uh, there is not uh, enough time to respond all the questions. There are a lot of, of questions. And uh, I, I was suggesting... Uh, people who are interested in your in your uh, opinion point of view to to contact di directly you of course yes yeah. that's and, no uh, problem at all yeah uh, also I, I was remembering uh, to invite people to contribute uh, I don't think it was fala vaquinha clip it's like a donation it's like a kickstart yeah is for our uh, undergraduate students mm -hmm. that uh, are not uh, uh, because they are they cannot work now in, uh, with this isolation they are music yeah. there uh, and so who can contribute is uh, a good thing for for them I, that's so excellent thank yeah thanks a lot philip of and, course uh, my pleasure thanks for the invitation person sometimes in the future <laughs> yes one day absolutely i look forward to getting to brazil one day after this uh, dystopia and apocalypse is uh, is over well, thank post -apocalypse. you post-apocalypse <laughs> post-apocalypse thank you all for the invitation thanks for everything thank you right. thanks a lot okay take ciao, care ciao bye-bye thanks ciao pleasure